joyful souls may bless Thee, the Lord, our righteousness. A very good morning and welcome to this virtual service from St. Martin's Church, Delhi Cantonment. Today is the 16th Sunday after Pentecost and the theme for our meditation this morning is Thanksgiving for the call of Matthew to be an apostle. Their sound is gone out into all lands and their words into the ends of the world. May we all praise God by singing the opening hymn. And the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name through Christ our Lord. Amen. 
Glory to God in the highest and peace to his people on earth. Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You are seated at the right hand of the Father, receive our prayer. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. May we all join in the collect for the 16th Sunday after Pentecost. The collect will appear on the screen. Please join me as we pray together. Almighty God, whose blessed Son called Matthew from the pursuits of worldly gain to become an apostle and evangelist, free us from all covetous desires and love of money, and grant that trusting only in you, we may obey the call of our Lord and Savior Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. We shall now have the ministry of the word. The first reading is taken from Isaiah chapter 33, verses 13 to 17. Yesaya 33, 13 to The prophet asked, Who is able to stand in the presence of God before the consuming fire of His holiness? Here, you who are far off, what I have done, and you who are near, acknowledge my might. The sinner in Zion are afraid. Trembling has seized the godless. Who among us can dwell with the during fire? Who among us can dwell with everlasting bursting? He who walks righteously and speaks uprightly, who despises the gain of oppression, who shakes his hands, lest the holds a bribe, who stops his ear from hearing of bloodshed, and shut his eyes from looking upon evil. He will dwell on the heights. His place of defense will be the fortress of rocks. His bread will be given him. His water will be sure. Your eyes will see the king of his beauty. They will behold a land that stretches afar. This is the word of the God. Praise to be God. Today's responsive reading has been taken from the book of Psalms, chapter 119, verses 113 to 117 and verse 120. Your response shall be, Send out thy light and thy truth, that they may lead me. I hate them that are double-minded, but thy law do I love. Thou art my defense and shield, and my trust in thy word. Away from me, ye wicked, that I may keep the commandments of my God. O establish me according to thy word, that I may live, and let me not be disappointed of my hope. Hold thou me, and I shall be safe. Yea, my delight shall be ever in thy statutes. My flesh trembleth for fear of thee, and I am afraid of thy judgments.
की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी पंद्रह से सत्रह आय तक तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा अब पाठ समाप्त हुआ यह परमेश्वर का पवित्र वचन है प्रभु का धन्यवाद As we prepare to listen to the holy gospel may we sing our gradual hymn gospel is found recorded in the ninth chapter of the gospel according to saint matthew verses 9 to 13 after the call of matthew the pharisees were shocked to see jesus keeping company with the people whom they regarded as sinners as jesus passed from there he saw a man called matthew sitting at the tax office 
and he said to him follow me and he rose and followed him and as he sat at table in the house behold many tax collectors and sinners came and sat down with Jesus and his disciples and when the pharisees saw this they said to his disciples why does your teacher eat with tax collectors and sinners but when he heard it he said those who are well have no need of a physician but those who are sick go and learn what this means i desire mercy and not sacrifice for i came not to call the righteous but sinners amen this is the gospel of christ praise to you lord jesus our friends we wish to uh, greet all those who will be celebrating their birthdays and anniversaries during the coming week during the coming week we have josephine matthews ajay praveen kashyap samuel masi anuj n franklin subra sachdev pearly p borison atul singh praveen maya das jayant rajiv moses susyana daniel and rajesh bandra who will be celebrating their birthdays may we all offer a prayer for all of them let us pray gracious loving heavenly father you are a god who is merciful who is a god who loves us and wants us to celebrate life we pray for all those who have taken birth on this planet and they have their own way of leading this life but we know that they know you as their lord and savior the way the truth and the life and therefore heavenly father in this secular environment bless them specially so that they may become a witness for you bless them in every way especially in their family lives bless them with good health long life peace and prosperity and bless them in their professions may heavenly father each one of them excel in the areas where they work so that your special blessings be upon them that they in turn may become a blessing for others in jesus mighty sweet and holy name we pray amen i publish the bands of marriage between neil alexander son of mr and mrs sunita and alexander john who are members of st martin's church with swapanim daughter of mr and mrs ajay lazar who are members of christ methodist church butler road neil is a bachelor and swapanim is a spinster if any one of you knows any just cause why these two may not lawfully marry you are to declare it in writing to the presbyter in charge of this church this is the second time of asking let us pray for neel and for swapne heavenly father we bring before you this would be couple we bring before you neel and swapne both the families and pray that your special blessings be upon both of them as they plan to begin their married life on the 10th of the coming month we pray that your blessings be upon both of them both the families that they may grow in mutual love mutual understanding and above all love and faith in you in jesus mighty sweet and holy name we pray amen let us pray that the words of my mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight o lord our strength and redeemer amen this week 
we will be celebrating the thanksgiving for Matthew the apostle so the theme for today is also thanksgiving for Matthew the apostle and as you have heard the message from the bible that is matthew chapter 9 verses 9 to 12 where jesus went out and he calls this man matthew who was a tax collector and he says to him follow me and he followed him and he that is jesus went to the house of matthew and there he dines with him and people start talking about them especially saying that the master is sitting with a person who is a tax collector a sinner and there were some pharisees and they asked the disciple why does your teacher eat with tax collector and sinners and so jesus replies to them it is not the healthy who need a doctor but the sick but go and learn what this means i desire mercy not sacrifice for i have not come to call the righteous but sinners to aaj ka jo hamara sandesh hai jo dhyan karne ke liye humne jo ye part chuna hua hai matti 9 uska 9 se 13 tak ye bahut hi adbhut व्याख्या है बाइबल में एंड वी सी ओ हेयर दैट जीजस इज सेलेक्टिंग वन ऑफ इज डिसाइपल्स हु इज मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर तो आइए हम थोड़ा सा पहले मैथ्यू के बारे में भी जान लें मैथ्यू कौन था मैथ्यू वॉज ऑल्सो known as Matthai और ये जो था ये कर लेने वाला व्यक्ति था जो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था पर टैक्स किस तरीके से कलेक्ट करता था क्योंकि इसके पास अधिकार था इसके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था और जिसके पास टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार होता है उसके साथ बदनामी भी जरूर जुड़ी जाती है हम नहीं जानते हैं कि मैथ्यू बेईमान टैक्स कलेक्टर था कि वो लोगों को छल कपट करता था उनके साथ परंतु हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया एंड द लॉर्ड कॉल्ड हिम इट वॉज जस्ट टू वर्ड्स फॉलो मी और उन दो शब्दों पे ही वो व्यक्ति मैथ्यू मथायस परमेश्वर के पीछे चलने लगा तो मथायस मैथ्यू जो है वो एक यहूदी व्यक्ति है एक यहूदी टैक्स कलेक्टर है और ये हमें कैसे पता लगता है ये ऐसे पता लगता है हमें कि जब हम मैथ्यू का गॉस्पल निकालते हैं उसके पहले चैप्टर से तो वहाँ पे वंशावली से वो शुरुआत होता है और जो वंशावली और गोत्र गिरने का काम था वो हमेशा यहूदियों का होता था और उसमें भी खास उनका जो लिवाय 
समुदाय से होते थे जो लेवी समुदाय के लोग थे उनसे ये ज़रूर होता था कुछ एक बात हैं जो ध्यान देने वाली हैं कि मैथ्यू द टैक्स कलेक्टर वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द डोनियर डोनियर वो लोग होते थे जो हर तरीके के कर को वसूल करते थे एंड इफ यू सी इन द बाइबल जीजस क्लेंसेस द टेम्पल जो यीशु मसीह है वो मंदिर की सफाई करते हैं और उसमें आप देखते हैं कि वो टेबलों को पलटा देते हैं किन की टेबलों को इट वॉज द टैक्स कलेक्टर्स इट वॉज द पीपल हु आर एक्सचेंजिंग मनी देर वॉज अ टेम्पल टैक्स ऑल्सो उस समय में तो हर किस्म के टैक्स जो कलेक्ट करने वाले लोग होते थे वो उस समय टॉनियर कहलाते थे और इनको अधिकार राजपत्र से अधिकार मिलता था जिसके बिना पे ये लोगों से कर लेते थे और जिसे कर लेना आता है अगर उससे आप दुश्मनी कर लें तो वो आपसे कर थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता है परंतु हम देखते हैं कि मैथ्यू को मत्ती को परमेश्वर बस एक शब्द कहते हैं दो शब्द कहते हैं फॉलो मी मेरे पीछे बोले और वो उठा और उनके पीछे हो लिया आई डोंट नो हाउ मच ही मस्ट हैव रिफंडेड द पीपल इफ ही वॉज नॉट एन ऑनेस्ट टैक्स कलेक्टर बट वन थिंग इज दैर द डे ही स्टार्ट एड फॉलोइंग क्राइस्ट he started living god like aur ishu masi usse itna khush hote hain ki wo uske sath khane bhi chale jaate hain uske ghar dining kar ratri bhoj wo matti ke sath karte hain aur jab wo wahan baith kar ke kha rahe hote hain तो लोग उनसे सीधा सवाल नहीं करते परंतु उनके चेलों से पूछते हैं कि देखो ये किसके साथ बैठ के खा रहा है और तब यशु मसीह हर समय की तरह उनकी बातों को सुनते रहते हैं और अपना भोजन करते रहते हैं और मत्ती उनको भोजन परोसता रहता है मत्ती एक समझदार व्यक्ति था जो जैसे ही परमेश्वर की बुलाहट को सुन करके परमेश्वर को खुद अपने घर में ले आता है गॉड वॉज दे इन हिज हाउस परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में मत्ती के घर में आता है परंतु वहाँ पे जो लोग इकट्ठा रहते हैं उनकी सोच को देखिए उनकी समझ को देखिए कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर एक सिनर के एक पापी के घर में जा सकता है तो अगर हम उस पर विश्वास करें तो हमारे पास क्यों नहीं है इसी तरीके से कभी कभी हम चर्च आते हैं तो हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ से हट करके उन सारी बातों पे होता है जो हमें परमेश्वर से अलग करती है कि आज चर्च में मैं घुसा तो मैंने बाहर जो पेड़ देखा उसकी एक डाल टूटी हुई थी और देखो लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते चर्च किस तरीके से पड़ा हुआ है 
आज जब मैं चर्च में था तो मैंने देखा मेरे बाजू वाला सो रहा था पता नहीं लोग चर्च क्यों आ जाते हैं तो कभी हमने ये सोचा कि हो सकता जिस वक्त आप घुस रहे हो उसी वक्त वो डाल कर गए पर कभी हमने ये सोचा कि जो व्यक्ति हमारे बाजू में बैठ करके सो रहा है उसको परमेश्वर के भवन में कितना सुकून मिला है हम लोग निष्कर्ष निकालने में बहुत जल्दी कर जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी सोचने लगते हैं मैन माइट हैव वर्क फॉर 18 आवर्स 20 आवर्स और फिर भी वो परमेश्वर के भवन में आया पर अपने आप को संभाल नहीं पाया हो सकता और तभी यहाँ पे जब हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि देखो ये कैसा व्यक्ति है ये कैसा टीचर है कि जो पापियों के साथ बैठ रहा है जो लोग गलत हैं उनके साथ रहता है जो लोग परमेश्वर से जिनके हिसाब से वो परमेश्वर से दूर था दूर दूर है उनके साथ रहता है अक्सर हम वी ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट पीपल दैट दे आर नॉट गॉड गॉडली पीपल दे डोंट प्रैक्टिस वॉट गॉड वॉन्ट्स टू प्रैक्टिस दैट इज आर जजमेंट That is our perceptions. That is not God's perception. परमेश्वर का perception हमारे perception से बहुत फर्क हो सकता है तभी बाइबल तभी एक बहुत अच्छी आयत भी है और बहुत अच्छी बात भी है कि what more, what man proposes it can happen that God may dispose it. तब हम यहां देखते हैं वर्स ट्वेल्व में विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑन हियरिंग दिस जीजस सेट इट इज नॉट द हेल्दी हु नीड अ डॉक्टर बट द सिक एक तंदुरुस्त व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है चिकित्सक की जरूरत नहीं होती है परंतु एक बीमार व्यक्ति को अगर मैं आपसे पूछूं कि हम में से कितने लोग गाड़ी चलाते हैं तो आप सभी हाथ खड़ा कर देंगे क्योंकि आप सब लोग गाड़ी से चढ़ जाते हैं आप क्या सही गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाके खड़ा करते हैं मैंने तो कभी नहीं किया कि मेरी गाड़ी अगर सही चल रही है तो मैं उसको मैकेनिक के पास ले जाके खड़ा कर दूँ हम गाड़ी को मैकेनिक के पास तभी ले जाते हैं जब उसमें कोई फॉल्ट होता है इफ देर इज अ If we believe we are sinners, we definitely need God in our life. हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं पापी व्यक्ति नहीं इसमें मैं भी शामिल हूँ आई एम ऑल्सो देर आई ऑल्सो स्टैंड ऑन दी अदर साइड अलॉन्ग विथ यू ऑन द जजमेंट डे वी ऑल विल बी टूगेदर I have no special permit, no special certificates, no special tickets or passes to move to heaven. I am also a sinner, like these Pharisees, like Matthew, like John, 
and any other apostle or any other person who lived in this world, I am also the same. And that is why, or isiliye, mere ko bhi parmeshwar ki zarurat hai. Or Ishu Masi yahan pe ek bada acha udharan de rahe hain. Bahut hi classical example hai, aur bahut hi sateek hai ki ek tandrus vakti ko चिकित्सक की जरूरत नहीं होती है परंतु जो बीमार होता है उसी को जरूरत होती है और फिर उसके आगे वो कहते हैं बट गो एंड लर्न व्हाट दिस मींस मतलब आप यहां से इंस्पिरेशन लेकर के जाइए और समझिए कि ये क्या है इसका मतलब क्या है यहां पे ये फरीदुन फरीसियों को और जो लोग उनके बारे में बात कर रहे थे कि ये तो बुरे लोगों के साथ पापियों के साथ कर वसूलों के साथ बैठ करके खाता पीता है तब परमेश्वर इसका तब यीशु मसीह इसका जवाब दे रहे हैं वो कह रहे हैं बट गो एंड लर्न व्हाट दिस मींस आई डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस यीशु मसीह का जो कहना है इधर पे कि मैं दया को पसंद करता हूं ना कि बलि को ये कहां से आता है ये किस तरीके से यहां पे अचानक यीशु मसीह ये कहने लगे कि आई डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइस जबकि हमें तो ये सिखाया जाता है कि वी नीड वी नीड टू sacrifice for the lord but it is over here god is uh, uh, jesus is saying i desire mercy not sacrifice ye jo sentence hai ye jo ayat hai iska jo bhed nikal ke aata hai wo hosea ki kitab se nikal ke aata hai aur hosea ki kitab ko aap dekhte hain to wo वह विचार और इट इज डील्स विथ स्पिरिचुअल एडल्ट्री एंड हॉलेट्री और अगर इस किताब में आप देखते हैं तो खुशिया जो नबी है खुशिया की जो फैमिली लाइफ है वो बहुत ही एक ट्रेजिडी से भरी हुई है और वहाँ पे जो खुदा है जो उससे हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं वो एक अनफेथफुल वाइफ का हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं जहाँ पे ये नबी को एक बहुत ही कठिन टास्क के लिए चुना जाता है कि इज़राइल जो परमेश्वर की तरफ से मन फिरा चुका है अपना हृदय हटा चुका है उसको वापस परमेश्वर लाना चाहता है इज़राइल जो था वो बलि तो चढ़ाना जानता था परंतु परमेश्वर से दूर भी रहना जानता था हम चंदे की थैली में हम अपने दसवें अंश को हम अपने प्लच को देना जानते हैं कभी कभी हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तब यहाँ पे जो बात उभर के आती है वो ये है गॉड वॉज सेंग टू इसराइल यू ब्रिंग मी सेक्रीफाइस एज दो आई हैड सम नीड फॉर देम वॉट आई वॉन्ट इज टू शो यू मर्सी मैं दया दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हारी बलि यो से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ मैं दया दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पे तब ये बात उभर के आती है कि यीशु मसीह हम पापियों की तरफ अपनी दया दिखाना चाहते हैं
एक बहुत ही अच्छा गाना है अक्सर हम छोटे थे तब यह गाया करते थे एक मनुष्य रात में परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आता है और वो ये सोचता है कि क्या मैं खाली हाथी जाऊं अपने प्यारे यीशु पास हाँ हमें खाली हाथी जाना है वी हैव टू गो एम टी हैंड टू हेम हमें कोई सोना मुर्ख लुबान लेके नहीं जाना है बट वॉट वी नीड टू टेक आर हार्ट टू हेम एंड ही विल शो अस मसी यीशु मसीह ने मैथ्यू को पत्रस को क्या कहा फॉलो मी दो शब्द फॉलो मी मेरे पीछे चल बस इंग्लिश में दो शब्द होते हैं हिंदी में तीन शब्द होते हैं और इस इतने से ही उनकी जिंदगी बदल गई हम गाना तो बहुत कस के गाते हैं जिंदगी मेरी बदल गई जब से मैंने मसीह को पाया है पर अपने मन को भी हम हमेशा टटोल के देखते रहे इट इज ऑलवेज गुड टू सेल्फ एग्जाम रात के अंधेरे में रात में अंधेरे में मत बैठिएगा रात में बैठ करके कभी शांति से एकांत से हमें अपने आप को टटोलना चाहिए वी शुड कंटम्पलेट वी कंटम्पलेट ओनली एट द एंड ऑफ आर लाइफ वेन वी आर क्वाइट नियर टू द ग्रेव परंतु बाइबल कहती है कि तेरे जवानी के भी दिन मेरे को चाहिए जवानी के दिन में जब हम दिन भर काम कर लेते हैं तो शाम को कम से कम परमेश्वर के साथ बैठ करके उस एकांत वातावरण में सोचे समझे ध्यान दें कि क्या हमारे विचार अपने भाई के प्रति सही थे क्या हमारे विचार अपने कलीग के प्रति सही थे क्या हमारे विचार अपने घर वालों के प्रति सही थे इफ नॉट गॉड स्टिल और उसमें आगे देखिए क्या लिखा है पर आई हैव नॉट कम टू द राइच बट सिनस आई एम सिन एंड गॉड इज देर फॉर मी एक बड़ी अच्छा एग्जाम्पल आपको देता हूँ क्योंकि मैं ये देखता हूँ और एग्जाम्पल है एक कुत्ते का आप कुत्ते को कितना ही डांट लो उसको पिटाई भी कर लो जो कुछ भी करना है कर लो बट वेन यू रीच योर होम योर हाउस The dog will be the first one to greet you. आपका कुत्ता सबसे आगे खड़ा होगा उसके बाद आपकी पत्नी खड़ी होगी उसके बाद आपका बच्चा खड़ा होगा द डॉग विल बी द फर्स्ट वन टू ग्रीट यू वैगिंग इट स्टेल उसने कितनी ही बदमाशी क्यों ना करी हो घर में परंतु जब वो अपने मालिक को देखता है very proud of the dog collar and stand over there and wag its tail khush hai wo manta hai ki main ek kutta hu i am a dog and my duty is to love and protect my master that is why this is also referred as a dog collar जिस दिन हम ये माने कि हम एक पापी हैं हम ये ना मान दें कि हम 
सब सही है गॉड इज देयर और आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइचियस पर्सन दैट डे वेन वी हैव एक्सेप्टेड क्राइस्ट एंड आर रेडी टू फॉलो हिम वी विल बी देयर विद हिम इन पैराडाइज इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट दीज अपॉसल्स अपॉसल लाइक मैथ्यू अपॉसल लाइक बार्थोलमू जिसके बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था जिसमें मेरा चेहरा कहीं नहीं आएगा पूरे सरमन में इसके लिए मेरे को एक कमेंट भी मिल गया आदि साहब अपना चेहरा दिखा दिया कर आज मैं अपना चेहरा ही दिखा रहा हूँ दे वे रेडी टू गो इन टू दिस वर्ल्ड टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड दे वे सेन एस नो डाउट अबाउट इट but they still spread the word of god they try to live every day to come out of it and they lived aur woh rahe they lived a godly life wo ek atmik zindagi guzare log unke dwara changhe hue aur aaj jo hum masihat mein hain इन लोगों के इन अपॉसल्स के कार्यों के द्वारा ही है देवर सेंट आउट ये भेजे गए लोग और इन्होंने अपना काम बखूबी किया बट द रिमेंबर्ड वन थिंग और आई हैव नॉट कम टू कॉल द राइच बट्स दट इज ऑल्सो रिमेंबर दिस लाइन for i have not come called the righteous but sinners god bless us let us pray heavenly father we thank you for this time of fellowship for this hour when we have spent some time of our lives with you meditating upon the words which your son have spoken in this world bless us o lord that we who are sinners may continue to remember that that we who are sinners may also continue to remember that our sacrifices do not hold that importance but it is your mercy it is your grace that lifts us up bless us o lord so that we may walk a godly life and may this day be a blessed and a godful day for us We ask this prayer in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Having heard, meditated, and read the Word of God, let us confess our faith. Statement in the words of the Apostles' Creed, given on page one zero nine of the Lord's Supper Book. I believe in God, the Father Almighty. creator of heaven and earth i believe in jesus christ his only son our lord he was conceived by the power of the holy spirit and born of the virgin mary he suffered under pontius pilate was crucified died and was buried he descended to the dead on the third day he rose again he ascended into heaven and is seated at the right hand of the father he will come again to judge the living and the dead I believe in the Holy Spirit the Holy Catholic Church the communion of saints the forgiveness of sins the resurrection of the body and the life everlasting amen Sifarsh duane aaiye hum sab insano ke liye dua kare 
और अपने दुआओं को खुदाउन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें आए आसमानी बाप हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुत आय से जिंदगी पाए आए रहीम खुदावन उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करते हैं ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप कायम हो आए रहीम खुदावन उन सब के लिए जो खेती बाड़ी उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं आए रहीम खुदावन तमाम उस्तादों पढ़ने वालों साइंसदानों लेखकों हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं आए रहीम खुदावन उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं बेरोजगार हैं गरीब और भूखे हैं मोहताज या कुचले हुए हैं जो बीमार या मरने के करीब हैं और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं आए रहीम खुदावन उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है खासकर हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं आए रहीम खुदावन सब मसीह लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए आए रहीम खुदावन इस मुल्क में तेरी तमाम कलिसियाओं के लिए उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह दक्षिण भारत की कलिसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज रसलम और मार्थुमा कलिसिया के मेट्रोपोलिटन जोजफ हमारे बिशप वारिस मसीह और हमारे पासवान सुनील गजन और शेखर सैमुअल और तेरी कलिसिया के तमाम दीगर खादमों के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएँ आए रहीम खुदावन ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों को साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है हम भी तेरी बादशाही की अवधि खुशी में शरीक हों आए रहीम खुदावन हम सब मिलकर कहें आए आसमानी बाप अपनी बादशाही जल्दला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम से के वसीले से पेश करते हैं आमीन फर्स्ट कमांडमेंट द सेकेंड इज दिस लव यूर नेबर एस यूर सेल्फ there is no other commandments greater than this god so loved the world that he gave his only son jesus christ to save us from our sins to be our advocate in heaven and to bring it to eternal life let us therefore confess our sins in penitence and faith firmly resolved by god's grace 
to keep his commandments and to live in love with all people shall we all say it together almighty god our heavenly father who has sinned against you and against one another in thought and word and in deed in the evil we have done and in the good we have not done through ignorance through weakness through our own deliberate fault we are truly sorry and repent of all our sins for the sake of your son jesus christ who died for us forgive us all that is past and grant that we may serve you in newness of life to the glory of your name amen almighty god who forgives all who forgive one another and truly repent of their sins have mercy on us pardon and deliver us from all our sins confirm and strengthen us in all goodness and keep us in life eternal through jesus christ our lord amen thanks be to god as a savior christ has taught us so we pray our father in heaven hallowed be your name Let us receive God's blessings. And now unto God's gracious mercy and protection we commit you. The Lord bless you and keep you and lift the light of his countenance upon you and give you his peace. And the blessing of God almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit rest and remain with each one of you and with all your dear ones wherever they may be. and especially those who have participated in our worship this morning in each and every home now and forevermore on behalf of the St Martin's church family we wish to thank each one of you who has joined us and uh, participated in this worship service there is a team of hard working people who have asked me not to mention their names but god knows them and therefore god is sure to bless them their family and all that they do you know uh, different uh, things come which they compile and capsule and convert it into a beautiful worship service that you just participated in may god bless all of you our st martin's congregation those who have provided the music those who have selected beautiful hymns that we all sang and of course the editing part so god be with be with all of you uh, till things normalize the covid-19 is eradicated and god enables us all to come together under the roofs of the churches we have been worshiping since our childhood god bless all of us thank you next week god willing we'll again be with you uh, we shall now sing our closing hymn
Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen.